హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఏంటో ఇంట్రో ముందే చాలా నవ్వుతుంది అనమాట కానీ చాలా సీరియస్ సబ్జెక్ట్ అండో మామూలుగా కాదు సస్పెన్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బోలెడ్ అంత రియాక్షన్ కూడా వచ్చింది టీజర్కి ట్రైలర్కి ఎందుకంటే లాస్ట్ షార్ట్ చూడగానే కొంచెం భయపెట్టారు అండ్ కొంచెం కాదు చాలా భయపెట్టారని చెప్పాలి అంటే హిట్ వన్కి హిట్ టూకి మామూలుగా కాదు ఆయన రెండు బ్రెయిన్స్ వాడేశారేమో అని అనిపించింది క్రియేటివ్ బ్రెయిన్ ని అండ్ ఇంకో బ్రెయిన్ టూ ఉంటాయని చెప్తారు కదా కాదు ఆయన చూసారా నా ఇంట్రోలో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు నేను ఏం చేయలేను అనమాట అందుకనే ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ గా మాట్లాడేద్దాం వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరంటే డిసెంబర్ సెకండ్ కి థియేటర్స్ ని హిట్ చేయబోతున్న హిట్ టూ టీమ్ హిట్ టూ టీమ్ ఎస్ కొంచెం కష్టంగా ఉంది నాలుగు సార్లు చెప్పండి ఒకసారి చెప్పండి సో చాలా ఆనందంగా కనిపిస్తున్నారు అంటే అది కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోవచ్చు గజినీ లైటింగ్ అనుకోవచ్చు గజినీ లైటింగ్ అంటే అబ్బాయి గజినీ ఆల్రెడీ ఫేమస్ నేనే చేశాను ఈ మధ్య కాలంలో ఓకే సో యాక్చువల్గా ఇట్స్ జస్ట్ హ్యాపీనెస్ అంటే యూ నో నాకు కూడా ఫస్ట్ టైం ఇది చాలా రోజుల తర్వాత వేర్ ఇంకొక డైరెక్టర్ కథలో జస్ట్ వాళ్ళ విజన్లో భాగం కాబట్టి యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే నా ఫ్రెండ్స్ డైరెక్టర్స్ అవుతారు నేను ఏదో స్టోరీ రాసుకుంటే సో హియర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మనం జస్ట్ క్యారి ఉంది డైలాగ్ ఏంటి అడ్డంగా అవకాశం దొరికింది సో సో వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ మొన్ననే చూశాను ఫైనల్ ఎడిట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది సినిమా సో ప్లస్ నన్ను కూడా కొత్త కోణంలో ప్రజెంట్ చేశాడు నాలో కొత్త కోణాలని ప్రజెంట్ చేశాడు అన్నది మీరు ఆల్రెడీ ప్రతి కోణం కొత్తగా ఉంటేనే కదా చేస్తారు అని ఆడియన్స్ లో టాక్ ఇండస్ట్రీలో కూడా టాక్ అది బికాస్ శేష్ ఎప్పుడు ఒక సినిమా చూస్ చేసుకున్నా కూడా దాంట్లో ఏదో కొత్తదనం ఉంటుంది అని గీత ప్రాస బాగుంటుంది అని ఇండస్ట్రీలో టాక్ సో అది అది యూనో ఎందుకు అది ఏమన్నా కావాలనే చేయడం జరుగుతుందా లేకపోతే దీనికి ఏమన్నా రీజన్ ఏమన్నా ఉందా ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ నేను ఆడియన్స్ గా ఏం చూడడానికి ఇష్టపడతాను దట్స్ ఆల్ దట్ మ్యాటర్స్ అంటే ఇంకొకళ్ళు ఇంకొకళ్ళు చేసింది మనం చేస్తే మనం వాళ్ళకైనా బెటర్గా చేయగలగాలి లేదా మనం డిఫరెంట్గా చేయగలగాలి సో డిఫరెంట్ ఈజ్ ఈజియర్ ఇంకొకళ్ళు చేసింది మనమే చేసి అది ఇంకా బెటర్గా చేయడానికి ట్రై చేసే బదులు మనలో ఉన్న ఒరిజినాలిటీని పెట్టుకోవడం ఈజీ రైట్ అందుకనే అంటూ ఉంటారు ఆ సినిమాలు ఈ సినిమాను సేష్ చేసే సినిమాలు అని ఓ సో యా ఉంటుందో అది కొంచెం అంతా ఎలా ఎందుకు చూపించాలి జస్ట్ ఒక మర్డర్ అయినట్టు చూపించవచ్చు కదా మరి అలా పాట పాటలు విడిగా ఎందుకు చూపించాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఉండింది స్ట్రైట్ అవే అడుగుదాం అనుకుంటున్నాం అది దాంతో షుగర్ కోటి యాడ్ చేసి కాకుండా సో ఎందుకు అలా చూపించాల్సి మీరు ఎలాగైతే షుగర్ కోట్ వేసి అడగద్దని అనుకున్నారో నేను కూడా అలానే షుగర్ కోట్ వేసి క్రైమ్ చూపించద్దని అనుకున్నా సింపుల్ అదే అంటే సి కథ కథ దాని కథ ఇన్సిడెంట్ మీద బేస్ అయిన కథ కాబట్టి నేను దాన్ని దాన్ని జరిగిన చెడు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీ కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించకపోతే దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్గా జరిగే దాని తర్వాత జరిగే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏదైతే ఏదైతే ఉందో దాంట్లో డెప్త్ అర్థం కాదు ప్లస్ మంచితనం గెలిచినప్పుడు దాని విలువ తెలియదు ఇది చూపించకపోతే రామాయణం చూసుకుంటే కూడా మనం రావణాసుడిని ఎక్కువగా ఎలివేట్ చేస్తూ ఉంటాం రావణాసుడికి ఒక పది తలలు ఉన్నాయని ఇంత పవర్ఫుల్ అని బికాస్ అప్పుడే కదా మంచి అనేది గెలిచినట్టు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ డైరెక్షన్ లో వస్తున్నారు ఏంటిది హిట్ త్రీ హిట్ త్రీ యాక్చువల్లీ ఈ రోజు అనౌన్స్ చేయబోతున్నాను నేను అంటే చెప్తే బ్రో హిట్ యూనివర్స్ లో మనం ఒక్కొక్క కథతో కథ పెద్దది అవుతుంది అని చెప్పాం నువ్వు తీసుకెళ్లి రామోహన్ చెప్పి ఎవరు చూస్తారు బ్రో ఎందుకు చూడు బ్రో ఇప్పుడు హిట్ యూనివర్స్ ని అనౌన్స్ చేస్తే ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసామా అది కూడా ట్రెండింగ్ లోకి వెళ్ళింది కరెక్ట్ మరి ఎవరు చేశారు అది అది ఆయనే కర్త కర్మ క్రియ ఎవ్రీథింగ్ ఆయనే అప్పుడు డోర్ మూసారు మీరే మూడోది కూడా అనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఆయన ఫోటోనే కనిపించేదే మా డోర్ వెనకాల ఆయన ఉంది మాకు మూడో హీరో ఎవరో తెలుసు నాకు మూడో కేసు ఏ సిటీలో జరుగుతుందో కూడా తెలుసు రైట్ నేను దానికి దాని గురించి వాళ్ళు చెప్పబోతున్నాను సో శైలేష్ థర్డ్ కేసులో థర్డ్ కేసు ఇది జరుగుతూ ఉంటుందండి గత కొంతకాలంగా 
చెప్పి చెప్ప నా పాలి నేనేదో ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటుంటే మాడిపోయిన మసాలా దోశ తింటుంటే అన్నట్టు చెప్పి చెప్పినట్టు చూపించి చూపించినట్టు వినిపించి వినిపించినట్టు చెప్తూ ఉన్నారు మీరైతే సో మీనాక్షి కామ్ గా నవ్వుతూనే ఉంది అంతే ఏం మాట్లాడకుండా నేను క్వశ్చన్ అడగలేదు కాబట్టి మీ టూత్ పేస్ట్ లో ఒప్పుందా అన్నట్టు సో ఆయన కూర్చుంటే కూడా నుంచున్నట్టే అనిపిస్తుంటది నేను అందుకే చైర్ కొంచెం హైట్ చేయండి అన్న నాకు సో మీనాక్షి మీరు చెప్పండి లైక్ ఇంత ఎత్తైన విశాలమైన హృదయం ఉన్న వ్యక్తితో వర్క్ చేయడం ఎలా తెలుగు మీరు కూడా ఇవ్వచ్చు అప్పుడప్పుడు మీ గురించి కూడా మంచి చెప్తుంటాను all this big hearted and very nice person and all of that is of course all of it is true it's not an elevation <laughs> but and it is double ever for that i am not getting paid for this but i'm still going to say it uh no it's it's been a jokes apart it's actually been a fun experience you know uh, fun coming, experience uh? fun experience okay. definitely fun experience uh, because in the country i think they we all on set are very it's a very serious film yes it is it's a thriller genre and all of that but behind the scenes there is always fun happening mm. because you know sometimes it can get to you like when you're shooting and you're continuously doing the same scene and the same take is happening it kind of gets to you so break the monotony is is when uh, these people come in the picture and um i think this guy is always an expert because this is his film he knows this space he knows that uh, and him also being in the industry you know he's kind of experienced now so i think for me i am amongst those two experienced people who kind of who are young and experienced who to japan did double inch answer for the double inch answer for the double inch answer no but i'm saying young and experienced who uh, who have always been a life on the set so it's always a fun experience and you know you have a lot of experience in the past కొన్ని కొన్నిటిని అలా మనం వదిలేయాలి చూసి చూడనట్టు అమ్మాయిల వయసు కాదు అబ్బాయిల వయసు అడగకూడదు ఇవాళ రేపు దాంట్లో కరెక్ట్ గా చెప్పేశారా మీరు అయ్యయ్యో లేదు అది రాంగ్ చూపిస్తుంది మొన్న యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ హ్యాపీ మొన్న మా మా సోషల్ మీడియా టీమ్ ని నా వికీపీడియా లో కొన్ని రాంగ్ రాంగ్ థింగ్స్ రాశారు అది కరెక్ట్ చేయమంటే కరెక్ట్ అవ్వట్లేదు అట యూ హ్యావ్ టు షో ప్రూఫ్ అండ్ వికీపీడియా రెండు రాంగ్ చెప్పండి ఇంట్రెస్టింగ్ గా తెలుసుకుందాం వికీపీడియా ఓపెన్ చేసి ఓపిక్ లెక్క ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను తీసుకుంటా అదేంటండి మీరు ఓన్లీ ఫైవ్ లెవెన్ అనుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నారు అంటే అదే కదా నేను ఎంత పెద్ద హీల్ వేసుకున్నా ఎప్పుడు సెల్ఫీలో నా ఫేస్ రాదు చాలా ప్రాబ్లం అండి కొంచెం కాదు అవును తను చాలా హిట్ వన్ లో విశ్వక్ కనిపించడం జరిగింది హిట్ టూ లో సేష్ లైక్ విశ్వక్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ లైక్ మాస్ కదాస్ అంటూ ఉంటాం ఇక్కడ క్లాస్ కా మాస్ అని సో ఇక్కడ క్లాస్ హీరో అని చెప్పాలి సో ఏంటిది దీనికి ఇలానే ఉండాలా ఈ స్టోరీకి ఆ సేష్ ఎప్పుడు మీకు స్ట్రైక్ అవ్వడం జరిగింది సినిమా టైమ్ కి చాలా మాస్ ఇది ఉండి తనకి శేష్ ని డిఫరెంట్ గా ప్రజెంట్ చే చేయడానికే ప్రయత్నం చేశాను త్రూఅవుట్ నేను రాసుకున్నప్పుడు నాకు ఫస్ట్ అనిపించింది అదే ఒక చిన్న ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే అతను చాలా సీరియస్ గా ఒక పీటీఎస్డి జోన్ లో ఉండి ఒక చాలా డార్క్ జోన్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ పార్ట్ చూడకూడదు సెకండ్ సెకండ్ పార్ట్ లో ఐ వాంటెడ్ ద క్యారెక్టర్ టు బి బ్రీజీ లైట్ బ్యాక్ యూనో చాలా లేజీగా వాడు పనాడు చేసుకుంటా ఇక్కడ ఏం జరుగుతాయి క్రైమల్ తొక్క అన్న జోన్ లో ఉన్న ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మొట్టిదోలు ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ సో నేను ఎప్పుడు చూడలే శేష్ ఆ జోన్ లో నేను చూడలే ఐ థాట్ ఒక ఇట్ బి నైస్ షో హిమ్ లైక్ దట్ సో అలా ఎందుకు ఆలోచన వచ్చింది మూడు చార్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత కూడా 
సో డెఫినెట్ గా అంటే చాలా డిఫరెంట్ గా చూపించాలి అని ఫిక్స్ అయిపోవడం జరిగిందా లేకపోతే స్టోరీ డిమాండ్ చేసిందా స్టోరీ డిమాండ్ చేసింది బికాస్ ఐ వాంట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు టూ చూస్తున్నప్పుడు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే లాగా ఉండాలి కదా బెటర్ గా ఉండాలి కదా సో ఐ థాట్ ఒక ఫ్లామ్ బాయ్ అండ్ కాపుని తెద్దాము ఒక అట్లా చిల్ గా ఉండే కాపుని తెద్దాము వాడు అతను ఒక చాలా డార్క్ క్రైమ్ అతని వరల్డ్ లోకి వస్తే డైనమిక్స్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కదా అది చూపిద్దాము అన్న రైట్ కానీ మీరు హిట్ దగ్గర అంటే హిట్ ఆల్రెడీ సూపర్ హిట్ అయింది కాబట్టి హిట్ తోనే ఉండడం జరిగిందా ఇంకో సినిమాకి వెళ్లకుండా సో అంటే ఇదే చేయడం దీన్నే బాలీవుడ్ లో చేయడం మళ్ళీ దీనికి సంబంధించిన సీక్వెల్ చేయడం జరిగిందా లేకపోతే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐమ్ డూయింగ్ అదర్ జాన్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో బట్ నాకు ఒక ఫ్రాంచైజీని ఒక యూనివర్స్ ని డెవలప్ చేయడం ఇస్ అ వెరీ బిగ్ టాస్క్ ఎందుకంటే ఆల్ రెండోది డిజైడ్స్ యునో హౌ యూనివర్స్ ఎంత సక్సెస్ అవుతుంది అన్నది ఈ రెండో ఎడిషన్ వాట్ విల్ డిజైడ్ సో దీని మీద నా ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టి దీన్ని ఈ పని ఫస్ట్ ముగిద్దాం దీన్ని అంటే ముగించడం అంటే యూనివర్స్ నే కాదు ఐ మీన్ టు సే యు నో టు మేక్ అ ఫౌండేషన్ ఫర్ దిస్ యూనివర్స్ దాన్ని ప్రాపర్ గా చేద్దామని నా ఫుల్ ఫోకస్ దాని మీద రైట్ రైట్ సో ఇందాక తను చెప్పినట్టు చాలా డిఫరెంట్ గా కనిపించడం ఇప్పటి వరకు శేష్ ని మీరు చూసి ఉండరు అని తను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో మీకు డెఫినెట్ గా చేసేటప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది మజా అయితే వస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనో ఏంటి ఎలా ఉంటుంది కరెక్ట్ గానే ఉందా లేదా ఏ లైన్ వరకు చేయాలి ఏంటి అలాంటివి కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే మనకి అలవాటు లేని థింగ్స్ వస్తున్నాం కొత్త క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చాడు సో యూనో ఎప్పుడు చేస్తుంది చేస్తున్నా బోరే కరెక్ట్ కొత్త చేయాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వైజాగ్లో మనం షూట్ చేస్తుంటే ఒక ఫ్యామిలీ పది పదిహేను మంది వచ్చారు వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో నా సినిమాలు ఇష్టం అంట యూనో కానీ హిందీలో మాట్లాడతారు హోల్ టైం నేనేమో ఏమో ఉంటారు కదా కొంతమంది నార్త్ ఇండియన్స్ వచ్చి వైజాగ్లో సెటిల్ అయ్యారు ఈ టైప్ లేదు అనుకుంటున్నా కానీ వాళ్ళకి అతి కష్టం మీద హిందీ మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు ఏమి అంటే ఫైనల్గా నేను మీకు తెలుగు మీకు తెలుగు వచ్చాండి అని అడిగారు తెలుగు వాళ్ళు అండి అన్నారు వైజాగ్లో ఉన్నారు నా తెలుగు సినిమాలు చూశారు తెలుగు వాళ్ళే వాళ్ళ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో నా సినిమాలు చూస్తున్నారు కానీ నేను హిందీ వాడు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు సో యునో సో ఐ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెరీ కేర్ఫుల్ ఏది మనం ఏం చేయబోతున్నాం ఎలా చేయబోతున్నా జాగ్రత్తగా పబ్లిక్ ప్రజెంట్ చేయాలని ఆ సెల్ఫ్ డౌట్ నాకు ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ సెల్ఫ్ డౌట్కి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది సైడ్ సైడ్ ఫీల్ జెన్యున్ సో నేను పదిహేను లక్షల ప్రశ్నలు వేసేవాడిని కానీ దానికి ఇంకొక ఎక్కువగానే సమాధానం ఇచ్చేవాడిని సో ఐ థింక్ దట్ గేవ్ మీ దట్ యునో ఆ గేర చిన్న యునో వైజాగ్ అటకారం యునో అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడతారో అది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే చిన్నప్పుడు వైజాగ్లో పెరిగింది కాబట్టి ఐ నో ఆ యాంగిల్ నాకు తెలుసు కానీ అది నాలో నేను వెతుక్కొని అది చేయడం వాజ్ వెరీ ఫన్ కానీ మేము కూడా అనుకుంటాం వైజాగ్ మీరు చిన్నప్పుడు పెరిగారు కానీ మాక్సిమం పెరిగింది మీరు యూఎస్ లో కదా సో అది ఎలా ఇప్పటికీ పట్టుకొని ఉండగలుగుతున్నారు అనేది బేసిక్ గా శేష్ ఫస్ట్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత స్పష్టంగా తెలుగు ఎలా మాట్లాడతారా అని ఫస్ట్ నేను నేను చాలా తెలుగు పదాలు రెగ్యులర్ గా అంటే చాలా కొంతమంది వాడుతూ ఉంటాం ఇక్కడ అలాంటి తను వాడుతుంటే నిజంగాన నేను కరెక్ట్ గానే విన్నాను ఫేస్ కి వాయిస్ మాట్లాడి సో యా డెఫినెట్ గా లైక్ ఇందులో నాకు తెలిసి ఇక కొత్త శేష్ ని చూడమే కాకుండా ఓకే మన అబ్బాయి అని తెలుగులోనే మాట్లాడతారు మిగతా వాళ్ళందరూ మీతో వచ్చి హిందీలో కాదు నాకు మీరు ఇలా ఇన్వెస్టిగేషన్ మే అంటే మేజర్ లాంటి రోల్స్ కాపరోల్స్ అని చేసింది ఏమన్నా మీరు అటువైపు అని వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిపోవచ్చామో నాకు తెలిసి లేదు ఇన్ఫాక్ట్ ఈ సినిమాలో నేను చాలా డిఫరెంట్ లైక్ ఐ థాట్ ఐ థింక్ బోత్ మేజర్ అండ్ హిట్ టు హ్యావ్ వెరీ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్ అయితే సందీప్ సార్ లైఫ్ బట్ హిట్ టు అయితే యునో వాడు మోర్ దెన్ బీయింగ్ ఒక అక్కడ మర్డర్ అయింది అంటే ఛాయ్ తాగి వెళ్దాం అనే రకం సో అలాంటి వాడికి యునో యునో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్ ఇలా ఉంటుంది బ్యూటీ అండ్ పేరెంట్స్ తోటి తన రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది సో యూ సీ ఒక స్లీపీ టౌన్ లో ఒక స్లీపీ ప్రపంచంలో ఒక స్లీపీ క్యారెక్టర్ ని మనం ఓపెన్ చేస్తాం రైట్ సో ఇట్స్ వెరీ నైస్ టు సీ దాట్ సో డెఫినెట్లీ అలాంటిదే అనుకోవడానికి లేదు రైట్ అంట
మొత్తానికి నాకు తెలిసి ఈ రోల్ బాగా ఎంజాయ్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది మీరు అయితే అండ్ ఫస్ట్ టైం లైక్ శైలేష్ మీకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు వాట్ వాస్ యూర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆన్ ఇట్ లైక్ it was it was actually something that I was like i want to do firstly because i wanted to try something in a different um, genre i mean mm-hmm. because this is a different space for me thriller is something that i've not done um, at least in telugu space so for me i was very excited to be a part of a cinema or a film or a project like this and to top it off to get a great character and a character that has so much to do and so much of scope mm. in the film uh, which is which is i think every actor's dream you become very selfish when you get to perform also so for me it is an actor's dream to be a part of this project and thanks to sailesh for it right so meeru oka stage meeda cheppadam jarigindi ento kontha koncha connection untundi part 1 ki part 2 ki anchepi so ante aa connection miss avakoddu or audience ante ipudu ee cinema choodalante malli hit one choodala compulsory chuste ba untunda meeru already dantlo promotion video kuda cheppanu ya no no choodakapoyina meeru ee film ni chaala enjoy chestaru kani hit one chuste ink ekku enjoy chestaru endukante aa moments vachinappudu meeku bale untundi adi so so one chuste ekku enjoy chestaru but okay. one choodakapoyina enjoy chestaru film ni chaala enjoy chestaru ipudu mem mari one chuse anta time everkanna lekapothe aa ekku enjoy cheyadam miss avara vallu aa vallu ekku miss avakoddu ante vallu బట్ పాటలు అయితే విడివిడిగా చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారా ఫస్ట్ అయితే మనకి శ్రీలేఖ గారు ఆల్రెడీ ఒక పాట చేయడం జరిగింది ఇంకా ఎంత మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఎన్ని పాటలు వస్తాయి నాకెందుకు దే కెన్ బ్రింగ్ సంథింగ్ ఇన్ టు ఇట్ అని అనిపించి నమ్మి ఇచ్చాను రైట్ అండ్ నాని గారు ఇవాళ రేపు నాకు తెలిసి హీరోలు అందరూ కలిసి కలిసి కట్టుగా మీ సినిమాలు ఇస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు మహేష్ బాబు గారు మేజర్ ఇచ్చారు నాని గారు హిట్ ఇచ్చారు ఇది ఇది ఏంటి సో నాగార్జున గారు ఇంకొక సినిమా సో మొత్తం అందరూ హీరోలు అందరూ కలిసి కట్టుగా శేష్ ముందు తీసుకెళ్తున్నారని అనిపించింది ఇది ఇంకా బాగుండింది అండ్ నాని గారు చెప్పారా ఫస్ట్ లైక్ కాల్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తుంది ఎందుకంటే నాకు ఐ లైక్ నాని సో మచ్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చెప్పా వన్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ సో ఇది కొన్నిసార్లు యాక్చువల్గా ఫోన్ చేసి బ్రో హౌ యూ డూ దిస్ ఈ బిట్ ఆ చేసి చెప్పి ఒకసారి స్టైల్ మీ ఒకటి కాపీ ఇలా అన్న సందర్భాలు ఉన్నాయి సో అలాంటిది ఎప్పుడు మన గుడ్ లక్ చామ్ లాగా మన ట్రైలర్ లాంచ్ చేసిన మనిషి మనకి ఫిల్మ్ ఆఫర్ చేయడం ఇప్పుడు ఇట్స్ ఆల్వేస్ అన్ ఆనర్ సో యూనో నేను ఇంకా ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు ఐ వుడ్ సీ గైజ్ లైక్ నాని అరే బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా వచ్చి బలి కొట్టాడరా అండ్ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట సో ఫర్ హిమ్ టు ఆఫర్ మీ ద ఫిల్మ్ ఇస్ వెరీ నైస్ అండ్ శేష్ ని చూడగానే మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అసలు ఏంటి ఏం తక్కువ లేదు చిన్నప్పటి నుంచి మామూలుగా అసలు గోల్డెన్ స్పూన్ తో పెరుగుంటారేమో అందుకని అలా ఉన్నారేమో అనిపిస్తుంది ఆ స్కిన్ టోన్ అది చూస్తే ఒక రోజు ఎవరు స్టేజ్ మీద అనుకుంటా చెప్తే నేను ఏడ్చినంత పని చేశాను నాకు ఒక్కటి ఏంటంటే నేను నాకు బాగా గుర్తు నన్ను ఒకసారి ఒక లక్షలు అడిగిన ఒక పార్టీకి వచ్చినప్పుడు మీరంటే క్యాలిఫోర్నియా లాంబర్గిని తోలుతూ అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ వెకేషన్ కి వస్తారు కదా కాలిఫోర్నియా లాంబర్గిని తోలుతూ అంతే అనుకోండి అంతే అనుకోండి అని చెప్పి లిటరలీ నేను ఆ రోజు ఎవరు అప్పుడు చెప్తూ ఉంటే ఇంకా నేను నా వైపు ఎవరు ఫోకస్ చేయలేదు కాబట్టి సరిపోయింది నాకైతే బట్ ఎస్ ఫర్ యూ లైక్ ఇంతమంది హీరోస్ సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంతమంది అభిమానులు కానీ ఇప్పుడు రావడం మీకంటే ఒక స్పెషల్ ఇది స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడం ఎలా అనిపిస్తుంది కోట్ల మంది ఉండే డ్రీమ్ మనకి రియల్ అవ్వటం యూనో మన ఫిల్మ్స్ కంటూ ఒక ఆడియన్స్ ఉండటం మనకంటూ ఒక బేస్ ఉండటం ఇట్స్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనో నాకున్న ఫీలింగ్ ఏంటంటే ఏ మాటకి ఆ మాట 
అందరు దేవుడి దయ అంటారు ఆడియన్స్ దయ అంటారు నాకైతే మేజ్ చేస్తుంది దయ అనే ఫీలింగ్ ఉంది సో ఐ థింక్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆన్ ఆడియన్స్ కోసం ఇంకా ఇంకా బెటర్ ఫీలింగ్స్ చేయాలనే తప్పన అంతే కానీ నో నథింగ్ ఎల్స్ సో అందుకని నేను యాక్చువల్లీ హిట్ గురించి కొంచెం హ్యాపీగా ఉన్నా మీ సక్సెస్లో క్రెడిట్ డైరెక్టర్స్ కూడా ఇచ్చేసేయాలి బికాస్ యూనో అంత మంచి మంచి వేరే కూడా కాదండి ఫస్ట్ అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నారు కాబట్టి కొంతమంది అందుకే కూడా జాయిన్ చేశాను వాళ్ళని తీయకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో శైలేష్ క్రెడిట్ ఇవ్వాలంటున్నారు అంతే కదా ఖచ్చితంగా డైరెక్టర్కి కూడా మీకు జీపే వచ్చిందో లేదు చూసుకోండి నాకేదో మెసేజ్ వచ్చింది మీరు చేయలేదా మిమ్మల్ని పొగుట్టి ముద్ర పెట్టాను కదా నేను పేటిఎం అని ఉంటుంది అదే అంతేనా నా ఈఎం మీద వచ్చింది అక్కడ అయిన మెసేజ్ సో యా డెఫినెట్ గా లైక్ ఒక జోన్ అంటూ ఉంటుంది ఒక ఫిలిం చేస్తున్నప్పుడు ఆ సీరియస్నెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తే హ్యాపీ హ్యాపీగా ఏదో పిక్నిక్ వెళ్ళి చేసేసినట్టు అనిపిస్తుంది మీనాక్షి ఇందాక మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఆ సీరియస్నెస్ ఉన్నా కూడా మీరందరూ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరు హెల్ప్ చేశారు ఎక్కువగా మీనాక్షి మీకు లైన్స్ లో కానీ శేష హీరో నుంచో డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చిందా యాక్చువల్లీ I have a habit, okay? I cannot come unprepared on set. Mm. So for me, I have to know what lines I'm doing and I will learn them a night before. I can't go on set and be there. So if I have a doubt, I'll mostly be asking a doubt in terms of how the scene is, what are we feeling, what has been done before this scene and all of that, which is what he helps me with. But I don't know if you're a person. I don't know if you're a person. I don't know if you're a person. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వంది నేను మీనాక్షి ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను ఎయిట్ ఓ క్లాక్ మీనాక్షి హీరోని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టింది చూసారంటే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ రమ్మంటే నేను ఎయిట్ కి వస్తానండి లేదా ఎయిట్ ఓ ఫైవ్ లోపల ఉంటా ఓకే మీనాక్షిని ఎయిట్ కి రమ్మంటే సెవెన్ థర్టీకి వస్తుంది సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎయిట్ ఓ ఫైవ్ వచ్చినందుకు యూఆర్ లేట్ అంటది ప్రాబ్లం ఏంటంటే సైకలాజికల్ గా తనకు అప్పటి నుంచి ఆల్రెడీ అరగంట వెయిట్ చేస్తుంటారు అది వేరే విషయం కానీ తనకి నేను ఒక చాలా పెద్ద లేట్ లతీఫ్ లా కనిపిస్తాను ఆయన క్యారెక్టర్ లో ఉండి అలా లేట్ గా వచ్చారు తప్ప మామూలుగా ఆయన ఎయిట్ కే వద్దాం అనుకున్నారు క్యారెక్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది ఓకే సో యా అండ్ మీ మిమ్మల్ని ఒక నాలుగైదు ప్రశ్నలు ఫట్ఫట్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను నేనైతే సో శేష్ గురించి ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు ఒకటే ముక్కలో అంటే ఈ రోజు ప్రొఫెషనల్ సినిమా తప్ప వేరే ఆలోచన ఉండదు మనిషికి ఓకే నైట్ మూడింటికి కూడా సినిమా గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు సో విచ్ గ్రేట్ రావడానికి she is a uh, i would say great human being more than anything see idantha prashna cheppadu chaala malli heart meeda cheyalendi match lo okari la telikunda anna bro yeah ida swati cheptadu yeah she is a very nice person to work with and of course talented and needless to say adi meer cinema chuste meeku telustadi how such a natural actress but uh, more than anything chaala manchi ammai ikkada okka mukka cheppamannapudu ఒక్క ముక్క అంటే ఒక్క ముక్క అంతే అక్కడ ఒక్క ముక్క చెప్పినప్పుడు ఆ ముక్కను తీసేసి మిగతా చెప్పారు ఆయన లేదు నా విషయం కూడా చాలా ముక్కలు చెప్తారు యా సో మణికందన్ గారి గురించి డెఫినెట్ గా మాట్లాడుకోవాలి బికాస్ ఆ సినిమాటోగ్రఫీ నిజంగా నెక్స్ట్ లెవెల్ అని చెప్పాలి ఎస్పెషల్లీ ఆ షార్ట్ అంత భయంకరంగా ఉన్నా కూడా మైట్ బి కనెక్ట్ చేసింది ఆడియన్స్ ని అంటే అది ఆయన ఆయన టాలెంట్ అక్కడ కనిపించింది సో ఆయన గురించి ఆయన మీరే అడిగారా నాకు కావాలి అని అసలు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మణి సార్ తో కమ్యూనికేషన్ చాలా తక్కువ అవుతుంది నాకు కాదు కాదు ఆయన భాష మాట్లాడుతుంది అది కొన్ని నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్ ఉంటాయి అంటే చెప్పకుండా ఇక్కడ ఒక్కొక్కళ్ళు వేరే రేంజ్ లో పంచులు వేస్తున్నారు సో అసలు కథ చెప్పినప్పుడే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మూడో సినిమా చేస్తున్నాం కలిసి మేము నేను కథ చెప్పేటప్పుడే ఆయనకు ఒక ఆయన తెలుసు నాకు ఏం కావాలన్నది సో దా నేను ఏదైతే ఎన్విజన్ చేస్తున్నానో దానికి ఒక టెన్ టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఇస్తాడు ఎప్పుడైనా ముందే అర్థం చేసుకోవడం సో యా బ్రిలియంట్ టెక్నీషియన్ అంటే ఆయనకి 
ఆయన చేసే లైటింగ్ అవ్వచ్చు ఆయన 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 వాడే లెన్సింగ్ ఆయన మూమెంట్స్ అన్ని కూడా చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ రియలిస్టిక్ ఉంటుంది సో నా కళ్ళు బేసికలీ ఆయన అంతే సో సో అలా చూస్తున్నాం అనమాట మీ కళ్ళతో ఆయన చూపుతూ మాకు రేపు కనెక్ట్ అవుతుంది మేము కూడా కళ్ళు పెట్టి చూస్తున్నాము అండ్ గ్యారీ బిహెచ్ గారు మీకు బాగానే టైం ఇచ్చారండి ఆయన మామూలుగా డైరెక్షన్ లో బిజీ ఉన్నారు కదా సో ఎక్కడ సినిమా ఫాస్ట్ గా పరిగెత్తాలి ఎక్కడ కొద్దిగా ఆపి చెప్పాలి అన్న ఒక ఒక గ్రిప్ ఉంటది ఆయనకి సో ఆయనతో కూర్చున్నప్పుడు సినిమా మన ముందే ఇంకా బెటర్ అవుతా అలా వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఎడిట్ లో కూర్చుంటుంటే దట్స్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ సో గారీ కూడా థర్డ్ ఫిలిం విత్ గారీ ఫర్ మీ ఇక్కడ కూడా ఐ థింక్ గారీ తో బానే బ్యాక్ టు బ్యాక్ వర్క్స్ జరుగుతుంది ఎవరికి కూడా గారీనే కదా చేయడం నాకు యాక్చువల్ గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తుంది సైలేష్ నాకు ఫస్ట్ డే గారీ ఆఫీస్ కి వచ్చినప్పుడు బ్రో నాకు గారీ కి వర్క్స్ ఇంకా ఇలా ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ద వే గారీ వర్క్స్ అని నాకు చెప్తున్నారు గారీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నా సినిమా తో క్షణం తో సో నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సైలేష్ ఎలాగైతే అన్న బెడ నేను అన్న బెడ జనాలు చూస్తారో అదే కమర్షియల్ సో బిఫోర్ ఐ ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్ సో ఐ వాన్ మెన్షన్ దిస్ సో నేను మెన్షన్ చేసేసా మీకు కూడా ఎప్పుడైనా కమర్షియల్ అని మనం అంటూ ఉంటాం లైక్ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని కొన్ని అలాంటి సినిమా చేయాలని లేదా అంటే అంటే సుమో లేదా అసలు అది ఎప్పటికీ బ్రెయిన్ లో లేకుండా అంటే ఒకప్పుడు కామర్స్ ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చే సినిమా కరెక్ట్ సో ఎక్కువ వచ్చే డబ్బులు సినిమా నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చే సినిమా నేను చేయడం ఎప్పుడు ఇష్టపడతా వస్తూనే ఉన్నాయి అవి బాటమ్ లైన్ అది కానీ ఈ మధ్యన ఆ సూము ఎగిరే సినిమాలు పెద్దగా జనాలు ఆదరించట్లేదు సో అవే అవే నీష్ అయ్యాయి యాక్చువల్ గా అవి కమర్షియల్ కాదు సో కేడీ గురించి ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే మీరేం చెప్తారు ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా రొమాన్స్ కూడా కనిపిస్తుంది రొమాంటిక్ కేడీ కూడా కనిపించారు Oh. So, you know, like, uh, when, when he was narrating the story to me, I was also like, that is such a, it's like somebody, uh, I, I have actually was telling him that Hyderabadis are the best lovers. And it's a fact, because I've seen so many friends around me who are like in relationships and the way they are in the relationship is just so heartwarming and beautiful. I have not seen that anywhere. Mm. So, I was like, okay, this is also, you know, it's, it's a fact for me. You can't tell me. So, you know, the relationship that KD and Arya have is a very beautiful relationship. It's something that when they both are together, it's just the two of them. There is mm. nobody around. It's like the entire world is just the two of them. Mm. That's just how this whole uh, story of the two of them is there. So, it's a very beautiful story and uh, something that will draw the audience, especially the youth or the people who are in relationship will understand that. మరి అసలు కొంచెం మొహమాటానికి కూడా చెప్పట్లేదు వరల్డ్ కప్ లో సౌత్ ఆఫ్రికా లాగా శేషడి చెప్పాలి చెప్పాలి ఇది మాత్రం కాదు గీత ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ సామెత ఉన్నా నో స్మోక్ వితౌట్ ఫైర్ మంట లేకపోతే అసలు స్మోక్ ఉండదు సో ఇప్పుడు సినిమాలో యాక్ట్ చేసాడా ఈ సినిమాలో పార్ట్ టూ చేసా చేసా చేసాడు ఓకే మన ఈవెంట్స్ అన్నిటికి సేమ్ బాటిల్లో వేసుకొని వచ్చాడు ఈ సినిమాలో పాట పాడాడా పాట పాడాడా 
ఎన్ని చెప్పాలో ఏంటో ఇంట్రోనే అరగంట పట్టేలా ఉంది అండ్ ఫైనల్ గా మనం ఇంకా మనం మైండ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటర్వ్యూ అండ్ ఇప్పుడు మీరు పాడితే సింగర్స్ కూడా పాడొచ్చు పర్వాలేదు యాక్టర్స్ కూడా పాడొచ్చు పర్లేదు ఏది ఒకసారి ఉరికే ఉరికే విందాం అనిపిస్తుంది మీ ఇద్దరు అక్కడ చాలా మంచి ఇక్కడ కూడా డాక్టర్ అవును మీరు బాగా పాడతారు కదా అప్పుడు కూడా స్టేజ్ మీద పాడితే అక్కడ లిప్సింగ్ పర్వాలేదు ఆయన పాడిన సంథింగ్ సంథింగ్ లేదండి ఇంకా మంచి లిరిక్స్ ఉన్నాయి బట్ టైం కి నెట్వర్క్ అందులో కొంచెం నాకు సో ప్రాబ్లం అది అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిన్నప్పుడు ఎలా పడేవాడు అనుకుంటున్నా ఎలా అక్కడ నుంచి అన్ని పాడుతూనే ఉండేవాళ్ళం కానీ పాట వచ్చేది కాదు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇలానే పాడాలి ఆడాలి రాయాలి డైరెక్ట్ చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా మేము కోరుకుంటున్నాము డిసెంబర్ సెకండ్ మీ రోజు అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాము సో ఎస్ అది సూపర్ హిట్ థ్యాంక్ యూ హిట్ సూపర్ హిట్ గా నిర్వాలని కోరుకుంటున్నాము ఇంకా హిట్ 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 టూ మారుతుంది త్రీ వస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది హిట్ మాత్రం కామన్ గా ఉంటుంది అనమాట మీరు కూడా అది అలా ఉంచేసేయండి మీరు కూడా ఆ బ్లాక్ బాస్ట్ ఇచ్చారే దాన్ని కూడా అలా కంటిన్యూ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ థ్యాం